ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோவிலிருந்து நான் உங்கள் பொறியாளன் ரவிச்சந்திரன் பேசுகிறேன் நம்ம வீடுகளில் அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ரூஃப் காங்கிரீட் பண்ணுறது அந்த காங்கிரீட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஸ்லாப் வார்க்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் சிவில் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து காங்கிரீட் வந்து ஒரு ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இடத்த பிடிச்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா காங்கிரீட் இல்லாமல் எந்த பில்டிங் பண்ண முடியாது நம்ம வீடுகளுக்கு பயன்படுத்துகிற காங்கிரீட்டெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண காங்கிரீட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அது போக காங்கிரீட்டில் வந்து நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்குது எம் டுவெண்ட்டிலிருந்து எம் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் டிசைன் மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கா காங்கிரீட் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த காங்கிரீட்டை அது போக அதோடைய குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன மெட்டீரியல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேட்ல வந்து வீடுகளுக்கு பயன்படுத்துறோம் அந்த எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட்டை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் போது அந்த டைம் எப்படியாவதாலும் டைம் கொஞ்சம் ஆயிடும் ஸோ அந்த டைம் டைமுக்காக அந்த காங்கிரீட் சைட்ல வந்து சேர்க்கு ஒன் ஹவர் அல்லது ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த காங்கிரீட் அது செட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அதுல வந்து அட்மிக்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அட்மிக்சஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்குறோம் இந்த அட்மிக்சஸ் யூஸ் பண்றதுனால என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு ஏற்படுதுன்னா ஒன்று வந்து காங்கிரீட்டுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதோடைய பிஹேவியரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குது அதாவது ஸ்ட்ரென்த் வந்து நல்லா கொடுக்குது இந்த கியூரிங் ரிடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது ஒர்க்காபிலிட்டி நமக்கு கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்லம் வந்து நல்ல முறையில் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது சப்போஸ் ஒரு காங்கிரீட் டிலே ஆகுது அப்படின்னா அதில் வெறும் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்தாமல் இந்த அட்மிக்சஸ் சேர்த்து அதோடைய அதாவது அந்த செட்டிங் டைம் ஒன்லையும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அல்லது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைகளுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் தான் வந்து அட்மிக்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அட்மிக்சஸில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது அதாவது கெமிக்கல் அட்மிக்சஸ் அண்டு வந்து மினரல் அட்மிக்சஸ் இந்த அட்மிக்சஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி காங்கிரீட் பண்ணுறப்போ அந்த காங்கிரீட்டுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரியலாகவே நல்லா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ காங்கிரீட்டுடைய அந்த இரண்டு வகையான கெமிக்கல்ஸை பார்த்தோம் அது எந்தெந்த எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் அதோடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஏர் என்டைனிங் அட்மிக்சஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் அட்மிக்சஸ் வாட்டர் ரெடியூசிங் அட்மிக்சஸ் ரிட்ரைடிங் அட்மிக்சஸ் சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசன் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஒவ்வொரு ஒர்க்கு ஒர்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி அட்மிக்சஸ் எல்லாமே காங்கிரீட்ல யூஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க அதுல வந்து அந்த சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர் அப்படிங்கிற அட்மிக்சஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இது ரொம்ப ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் காங்கிரீட் பண்ற இடத்துல அதாவது டனல் டனல் ஒர்க் பண்ற இடத்துலயும் மைனிங் ஒர்க் பண்ற இடத்துலயும் இல்லைன்னா அந்த சீக்குள்ள வந்து ஒர்க் பண்ற இந்த மாதிரி ஏரியால வந்து இந்த சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அட்மிக்சஸ் வந்து காங்கிரீட்ல ரொம்பவே பயன்படுத்துறோம் காங்கிரீட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல வேல்யூபிள் அண்டு டியூரபிள் மெட்டீரியல் ஸோ அந்த காங்கிரீட்டை பயன்படுத்துகிறப்போ அது உண் அதுக்கு உண்டான சில நாலேஜ் இல்லை தெரிஞ்சிட்டேன்னா காங்கிரீட் ஏனாதானு நம்ம ரூஃப்ல கூட போடாமல் அது வந்து அந்த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இந்த மாதிரி அட்மிக்சஸ் பயன்படுத்துறது ரெடிமிக்ஸ் பயன்படுத்துகிறப்ப என்ன மாதிரி அட்மிக்சஸை யூஸ் பண்ணணும் இதையெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டு நம்ம ஒர்க் வீடுகள் அல்லது கட்டுமானங்கள் பண்ணும்போது அது உண்மையாகவே ஒரு குவாலிட்டியான கட்டுமானமாக அமையும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லைங்க நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்